కొత్త చిగుళ్లతో రంగురంగుల పూలతో పరిమళాల పన్నీరుతో ఉగాదిని ఆహ్వానించడానికి వృక్షజాతి సంసిద్ధంగా ఉంది కొమ్మ కొమ్మకి మామిడి తోరణాలు కోయిల పాటలు వసంతానికి పచ్చని గుర్తులై ప్రాణికోటికి శుభం పలుకుతున్నాయి షడ్ రుచుల ప్రసాదం కోసం మామిడి పిందలు వేపపుత్తలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి అన్ని రుచులు సమానంగా ఆస్వాదించాలని అన్ని అనుభవాలు కలిస్తేనే సంపూర్ణ జీవితమనే తాత్విక సందేశాన్ని ఉగాది మానవాళికి అందిస్తోంది సంవత్సర ఫలితాలను కందాయి ఫలాలను పంచాంగ శ్రవణం ద్వారా తెలుసుకోవటం ఉగాది నాటి ముఖ్య వేడుక ఈ వేడుకల్లో భాగంగా మైత్రి ప్రేక్షకులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ విలంబినామ సంవత్సరంలో అందరికీ సకల శుభాలు కలగాలని కోరుతూ మా ప్రేక్షకుల కోసం బ్రహ్మశ్రీ మంగళపల్లి వేణుగోపాల శర్మ గారిచే ఉగాది పంచాంగ శ్రవణం ఇప్పుడు మీకోసం శ్రీకళ్యాణగుణాపహంపుహరం దుస్వప్నదూషాపహం గంగాస్నానవిశేషపుణ్యఫలదం గోదానతుల్యం నృణాం ఆదృవృద్ధిదముత్తమం శుభకరం సంతాన సంపత్ప్రదం నానాకర్మసు సాధనం నానాకర్మసు సాధనం సముచితం పంచాంగమాకర్ణ్యత నమస్సభాభ్య ఈ సంవత్సరం విడంబినామ సంవత్సరం మనకు సనాతన ధర్మంలో కాలాన్ని భగవానుడిగా భావిస్తూ ఉంటా కాలమును విభజించుకున్న కాలం అంటే ఏంటి అతీతాది వ్యవహార హేతు కాల అన్నారు తర్కశాస్త్రంలో అఖండమైనట్టిది కాలం కాలోస్మి లోక క్షయకృ ప్రవృద్ధ నేను కాలస్వరూపుడై ఉన్నాను అన్నాడు భగవానుడు ఆ కాలాన్ని మనం అనేక విభాగాలుగా చేసుకున్నాం కాలాన్ని ఎట్లా చేసుకున్నాం అతీతాది వ్యవహార హేతు అంటే కాలం అంటే ఏంటి నిన్న నేడు రేపు అని ఈ మూడు విభాగాలుగా మనం కాలాన్ని చేసుకున్నాం ఈ కాలంలో అట్లానే మనం సూర్యోదయము సూర్యాస్తమయములను పట్టి కూడా కాలాన్ని విభజించుకున్నాం నిజానికి కాలానికి ఏ విభాగము లేదు అఖండమైనట్టిది కాలం ఈ కాలాన్ని మనం భగవత్స్వరూపంగా నమఃకాలాయ అని వేదంలో కూడా కాలస్వరూపుడైనట్టి పరమేశ్వరుడా అని ఉపాసించినారు ఆ కాలాన్ని మనము విభజించుకున్నటువంటి ప్రతి కాలం కూడా దేవతాస్వరూపమే ఇట్లానే ఈ కాలాన్ని మనం మన ఆయుస్సు పరిమాణాన్ని బట్టి మనం విభాగం చేసుకొని కాలాన్ని అరవై భాగాలుగా చేసుకుంటున్నాం అంటే అరవై సంవత్సరములు అని చేసుకున్నాం ఈ అరవై సంవత్సరములు మనిషి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆయుస్సు నూట ఇరవై సంవత్సరములు అంటే ఏంటి రెండు మార్లు తిరుగుతుంది ఈ అరవై సంవత్సరములు అని చెప్పి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులను ఒక సంవత్సరంగా చేసుకున్నాం కళా ముహూర్తా కాలా ఆశ్చ అగ్నిహోత్రాశ్చ అని కళా ముహూర్తా కాష్టా ఆశ్చ అని వేదం చెబుతుంది రెప్పపాటు కాలం కూడా భగవత్స్వరూపమే అని చెప్పింది ప్రతి కాలాన్ని మనం విభజించుకుంటూ వెళ్ళి అతి సూక్ష్మమైనటువంటి కాలమునకు కూడా అధిపతి పరమేశ్వరుడే అంది అందుకొరకు కాలాన్ని మనం ఉపాసిస్తూ ఉంటాం ఈ కాల విభజనలో మనము ప్రభవ విభవ శుక్ల ప్రమోదూత ప్రజాపతి అని విభాగం చేసుకుంటూ వెళ్ళినాం ఆ విభాగం చేసుకుంటూ వెళుతూ ఉంటే మనకు ఒక సంవత్సరం మనకు ఒక దేవత ఉంటాడు అట్లానే సంవత్సరం అంటే పన్నెండు మాసాలు పన్నెండు మాసాలకు దేవతలు ఉంటారు ప్రతి మాసానికి దేవత ఉన్నారు మాసం అంటే రెండు పక్షములు రెండు పక్షములు శుక్లపక్షము కృష్ణపక్షము వీటికి మనకు దేవతలు ఉన్నారు అట్లానే పదిహేను తిథులు కలిస్తే ఒక పక్షము పదిహేను తిథులు పాఠ్యమే విధియాత దియాని వీటికి మనకు దేవతలు ఉన్నారు అట్లానే ఒక తిథి అరవై ఘడియలు అరవై ఘడియలకు మనకు దేవతలు ఉన్నారు దాన్ని ప్రాతఃకాల మధ్యాహ్న 
అపరాహ్న సాయంకాల ప్రాత ప్రాతః కాలము సంగమ కాలము మధ్యాహ్న కాలము అపరాహ్న కాలము సాయంకాలము అని చెప్పి ఐదు విభాగాలు చేసుకున్నాం ప్రతి కాలమునకు ఒక దేవత ఉన్నారు ఇట్లా ప్రతి దాన్ని కూడా నిమిషానికి సెకండ్కి కూడా ఒక అధిపతి దేవత మనకు కాలానుకుంటాడు అటువంటి కాలోపాసకులైనటువంటి వాడు భారతీయుడు ప్రతి కాలాన్ని కూడా ఉపాసించుకుంటూ వెళుతూ ఉంటాం కాల విభజన ఇంత ఎందుకు చెయ్యాలి ఇది ఏం చెయ్యాలి ఎందుకు ఇంత విభజన చేసినారు అంటే మన యోగక్షేమం కోసం మనం కర్మాచరణ చేయడం కోసం ముఖ్యంగా కాల విభజన చేసింది ఏ కాలంలో ఏం పని చెయ్యాలి అని నిర్ధారణ చేయడానికి మనకు సనాతన ధర్మంలో ఈ నియమం చెప్పినారు అంటే ప్రతి మానవుడు కొన్ని ధర్మాలు విధించింది శాస్త్రం ఆ విధించినటువంటి శాస్త్రం ఎప్పుడు లేవాలి అంటే నీవు ఉషఃకాలంలో లేవాలి పంచపంచ ఉషఃకాల ఉషఃకాలంలో లేచి నీవు భగవంతుణ్ణి ఆరాధించాలి ఉషఃకాలం అంటే ఏంటి అన్నారు యాభై ఐదు గడియలను జరిగిపోయిన తర్వాత ఐదు గడియలకు ముందు అంటే బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో సుమారు నాలుగు గంటల ప్రాంతాన్ని ఉషఃకాలం అంటాం అట్లా ఈ కాలంలో ఏ సమయంలో ఏం పని చెయ్యాలి అని చెప్పి మానవుడికి మార్గదర్శనం చేసింది మన శాస్త్రం అది ఎట్లా చేసింది కాలాన్ని విభజించ చేసింది అందుకోసం ప్రతివాడు కాలోపాసకుడే ప్రతివాడు కాలాన్ని అనుసరించి ఉపాసించవలసిందే ప్రతివాడి జీవనం కూడా కాలంలోనే జరుగుతుంది పుట్టడం కాలంలో పెరగడం కాలంలో దేహం విడవడం కాలంలో అధ్యయనం చేయడం కాలంలో అన్నం తినడం కాలంలో ప్రతీదీ కాలము 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 ప్రతీదీ కాలంలోనే చేస్తాడు కానీ కాలం మాత్రం అఖండమైనట్టిది పరిపూర్ణమైనట్టిది భగవత్స్వరూపం కాలం అందుకోసం ఆ కాలోపాసన చేయడంలోనే మనకు ముఖ్యంగా ఆ కాలమునకు ఒక విధి ఏర్పరచుకున్నాం మనం ఏం చేస్తామంటే యుగాది అని పెట్టినాం అంటే యుగస్య ఆది యుగాది యుగా ఈ యుగము ప్రారంభం బ్రహ్మదేవుడు ఎప్పుడు చేసినాడంటే చైత్రశుద్ధ పాఠ్యమి నాడు చేసినాడు కనుక ఆ యుగాదిని మనం మళ్ళీ చైత్రశుద్ధ పాఠ్యమి నాడు ప్రతిసారి యుగాది అని ఆ రోజును స్మరించుకుంటూ వెడతాం ఎట్లానైతే మనం మ్యారేజ్ డే అని చెప్పుకుంటాం బర్త్డే అని చెప్పుకుంటాం బర్త్డే అని చెప్తే మ్యారేజ్ డే అని చెప్తే ఆ డేటు ఆ మాసం మాత్రమే తీసుకుంటాం కానీ అచ్చంగా ఆ సంవత్సరం తిరిగి రాదు అట్లానే యుగాది అన్నప్పుడు ఆనాడు ప్రారంభించిన ఆ సంవత్సరం తిరిగి రాకపోవచ్చు ఆ సమయం కానీ కానీ ఆ చైత్ర మాసము ఆ పాఠ్యమి ఇవి రెండు కూడా ప్రతిసారి తిరిగి వస్తాయి కనుక వాటిలో మనం పరమేశ్వరుడు విధించిన ధర్మకర్మలు చెప్పుకుంటున్నాం దీన్ని ఐదు విభాగాలుగా చేసినారన్నమాట తిథి వారము నక్షత్రము యోగము కరణము పంచాంగం అంటారు అంటే కాలాన్ని మనకు విభజించి ఏ సమయంలో ఏది చెయ్యాలో చెప్పేది పంచాంగం అంటే కాలం ఐదు అంగములతో కూడుకొని ఉన్నది మొదలు తిథి తర్వాత నక్షత్రము తర్వాత వారము తర్వాత యోగము కరణము ఈ ఐదు అంగములతో కూడుకున్నటువంటి దాన్ని మనం రోజు శ్రవణం చెయ్యాలి పంచాంగ శ్రవణం యుగాది నాడు తప్పకుండా చెయ్యాలి చైత్ర శుద్ధ పాఠ్యమి నాడు అన్నారు పంచాంగం వింటే మాకేం వస్తుందండి అంటే శ్రీ కళ్యాణ గుణావహం రిపుహరం దుస్వప్న దోషాపహం పంచాంగ శ్రవణం చేస్తే శ్రీ కళ్యాణం మంగళప్రదములైనటువంటివి జరుగుతాయి మంగళప్రదమైనటువంటి మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పినారు అట్లానే రిపుహరం శత్రు బాధ నివృత్తి జరుగుతుంది అన్నారు దుస్వప్న దోషాపహం పంచాంగం వింటే మనకు దుస్వప్నలు తొలిగిపోతాయి విశేషంగా గంగా స్నానం చేసిన విశేషమైనటువంటి పుణ్యం పంచాంగం ఉగాది నాడు వింటే కలుగుతుంది అన్నారు అంతేకాదు గోదాన తుల్యం రుణాం అన్నారు గోదానం చేసుకుంటే ఎంతటి పుణ్యం వస్తుందో అంతటి పుణ్యం కేవలం ఉగాది నాడు పంచాంగం వింటే వస్తుంది అన్నారు ఆయుస్సు పెరుగుతుంది అన్నారు శుభకరం సంతాన సంపత్ప్రదం సంతానం కలుగుతుంది సంపత్తులు కలుగుతాయి పంచాంగం ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అని అంటాం అంటే నానా కర్మసు సాధనం అనేక కర్మలలో సాధనం అవుతుంది అంటే ఒక మంచి పని చెయ్యాలి ఒక ఏదో ఒక చెయ్యాలి అది ఎప్పుడు చెయ్యాలి అంటే మనకు కాలం నియమితం పడి ఉంది మనం ఎట్లా ఉంటాదంటే మనకు ఏది ఎప్పుడు చెయ్యాలి భోజనం చెయ్యాలి అనుకోండి శాస్త్రంలో భోజనం ఎప్పుడు చెయ్యాలి కూడా మనకు చెప్పబడింది అట్లానే నీవు ఎప్పుడు పడుకోవాలి 
అనేటిది శాస్త్రమే చెబుతుంది సనాత ధర్మంలో పుట్టినటువంటి వాడికి ఎప్పుడు లేవాలి అనటానికి కూడా శాస్త్రమే చెబుతుంది కానీ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు పడుకుంటా నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు లేస్తా అంటే శాస్త్రం ఏమి అడ్డుపడదు నేను పోయి బొందలో పడతాను అంటే ఎందుకంటుంది అది ఏమి అడ్డుపడదు కానీ పడకురానాయన్న అని చెబుతుంది బాగా చదువుకోవయ్యా నువ్వు అభివృద్ధి పొందుతావని అధ్యాపకుడు ప్రతి వాడికి చెబుతాడు నేను చదువుకోనండి నేను ఫెయిల్ అవుతానండి నాకు ఇట్లానే ఇష్టం అండి అని అన్నాడు అనుకో అధ్యాపకుడు ఒకసారి చెప్తాడు రెండుసార్లు చెప్తాడు నీ ఇష్టం వెళ్ళిపోపు అంటాడు అట్లానే శాస్త్రం మనకు కాలాన్ని విభజించింది ఎప్పుడు పడుకోవాలి ఎప్పుడు లేవాలి ఎప్పుడు పని చెయ్యాలి ఎప్పుడు పూజ చెయ్యాలి ఎప్పుడు అన్నం తినాలి ఇవన్నీ కూడా మనకు చెప్పింది ఆ కాలంలో ఏ కాలంలో ఏది చెయ్యాలంటే కాల విభజన చేసేది ఏమిది నానాకర్మసు సాధనం ఈ పంచాంగం చెబుతుంది ఇగో ఇది ప్రాతకాలం ఇది మధ్యాహ్న కాలం ఇది సాయంకాలం ఉషకాల ప్రశస్త ఉషకాలం ఈ ఉపాసనకు చాలా చాలా శ్రేష్టమైనట్టిది అని వివరించి చేది మనకు శాస్త్రం అందుకొరకు నానా కర్మసు సాధనం అనేక కర్మలకు సాధనమయ్యేటిదే కాలమే కనుక దాన్ని చెప్పేది పంచాంగం పంచాంగం చాలా ఉపయోగపడుతుంది తిథి వారము వర్జము నక్షత్రము యోగము కరణము ఇవన్నీ కూడా మనకు మన అభివృద్ధి కారణమైంది అయితే ఒక విశేషం అండి చెడు కాలం కూడా ఉంటుందా మంచి కాలం అంటూ చెడు కాలం అంటూ ఉంటాయి కదా భగవంతుడి స్వరూపం కాలం అని చెప్పిన తర్వాత చెడు కాలము ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసింది వర్జ్య కాలం ఇది విడవవలసినటువంటి కాలము అంటారు కదా అని మనం సందేహపడతాం నీవేమన్నారండి స్వామి కాలోస్మి అనే కాలం అంతా భగవత్ స్వరూపమే కదా అయినప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు మంచివే పదిహేను తిథులు మంచివే అన్ని వారాలు మంచివే అయినప్పుడు దీంట్లో అయ్యో ఈ కాలం మంచిది కాదు ఈనాడు అమావాస్య ఈనాడు మంగళవారం ఈనాడు పెళ్లి చేయకూడదు ఇట్లా నిషేధిస్తుంటారు అది భగవత్ స్వరూపమైనప్పుడు భగవంతుడికి చెడు అంటూ ఉంటాడా భగవంతుడు అంతా మంచిదే కదా అంటుంటారు అట్లా కాదు అన్నిటికీ అన్నీ అన్నిటికి కాదన్నమాట ఒకసారి ఆయుర్వేదంలో ఒక చిన్న రహస్యం చెబుతారు జీవకుడు అనేటి వాడు ఒక గురువు దగ్గర ఆయుర్వేద శాస్త్రం నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకున్న తర్వాత గురువు గారిని అడిగినాడట గురువు గారు మీరు గురుదక్షిణ ఇయ్యదలుచుకున్నాను ఏమియ్యాలి అన్నాడు అప్పుడు ఈయనేం చెప్పినాడు తెలుసిన ఎందుకు పనికి రాని మూలిక ఏదైనా ఉంటే ఒకటి తెచ్చియ్యి నాకు అన్నాడు ఆ గురువు గారు అంటే ఈయన ఏం చేసినాడు ఒక సంవత్సరం అంతా తిరిగినాడు శిష్యుడు తిరిగి తిరిగి వచ్చేసి అన్నాడు ఎందుకు పనికి రాని మూలిక సృష్టిలోనే కనబడడం లేదు గురువు గారు అన్నాడు అంటే అప్పుడు అన్నాడు భేష్ నీవు నిజంగా విద్వాంసుడవే నువ్వు డాక్టర్ అయిపోయినావు పొమ్ అన్నాడు అంటే ఏంటి మనకు అనిపిస్తుంది ఈ పిచ్చి పిచ్చి గడ్డి పెరిగింది ఇల్లు అంటావు నీకు పిచ్చి పిచ్చి గడ్డి కానీ నా ఉందేస్తే అది అమృతం దానికి ఎందుకంటే నీ జిలేబీ దానికి అక్కర్లేదు నీ జహంగీర్ అక్కర్లేదు నీ హైదరాబాద్ బిర్యానీ అక్కర్లేదు నీవు ఏది పిచ్చి పిచ్చి గడ్డి పెరిగింది ఇదంతా అనుకుంటున్నావో దానికి అమృత క్షీరం ఇయ్యడానికి ఆ గడ్డి అవసరం దానికోసం వెతుకుతూ ఉన్నావు ఈ గడ్డి ఎక్కడ ఉందిరా దేవుడా అని చెప్పి అట్లానే అన్నిటికీ అందరికి కాదు ఉన్న ప్రతి మూలిక ప్రతి వాడికి కాదు మెడికల్ షాప్లో ఉన్నటువంటి ఔషధాలన్నీ అందరికి కాదు ఏ రోగం ఎవడికుందో ఆ రోగం వాడికి ఆ ఔషధం అవసరం వస్తుంది అట్లానే కాలం విభజన చేసినారు మంగళవారం నీకు మంచిది కాదన్నారే అమావాస్య మంచిది కాదన్నారే అవును నీకు గృహ ప్రవేశానికి కాకపోవచ్చు వివాహానికి కాకపోవచ్చు కానీ మంగళ గౌరీ వ్రతానికి మంగళవారమే కావాలి అట్లానే పితరులను ఉపాసించాలి అంటే అమావాస్యనే కావాలి ఇట్ట ఎప్పుడు ఎవరికి అన్ని మంచి కాలాలే కానీ ఎప్పుడు ఎవరికి ఏది కావాలో అది కావాలి అది శాస్త్రం చెబుతూ ఉంది మనకు అనిపిస్తూ ఉంది ఓ దిక్కు మంచి కాదు అంటుంది ఓ దిక్కు మంచి అంటుంది ఈ పిచ్చివాడు మాట్లాడినట్టుగా ఉన్నాయి ఈ మాటలు అని అనిపిస్తుంది వేదం ఎప్పుడు అట్లా పిచ్చివాడు మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడదు ఒకటి మాట్లాడినాడు ఓ రికార్డింగ్ చేసుకున్నామండి ఒక ఆయన అంటుంది ఓ తా ఓ పిల్లవాడిని తల్లి అంటుంది నాయన పెరుగన్నం తినరా బలంరా నీకు ఆరోగ్యం కలుగుతుందిరా తినరా తండ్రి అంటే వాడు మారాన్ చేస్తున్నాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత అదే తల్లి మళ్ళీ అంది అది రికార్డు చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆ తల్లి ఉంటుంది బాబు వద్దురా పెరగన్నం తినకురా అది హానిరా నీకు అనారోగ్యం చేస్తుందిరా కొడుక నీవు పెరగన్నం ఇప్పుడు వద్దురా ఇప్పుడు తినకురా వంకాయ కూర అసలే వద్దురా అని అంటుంది తల్లి అన్నప్పుడు ఇవి రెండు మాటలను నీవు రికార్డింగ్ చేసి ఎవడైనా కొత్తవాడికి వింటే ఈ పరస్పర విరుద్ధంగా మాట్లాడినటువంటి ఈ తల్లి పిచ్చిది కావచ్చును అనుకుంటారు కానీ 
అవి ఎప్పుడు ఈ తల్లి ఈ మాటలు మాట్లాడింది అని తెలుసుకుంటే నీవు పిచ్చివాడవైపోతావు వాడు గట్టిగా ఉన్నాడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు పిల్లాడు మారాన్ చేస్తున్నాడు పెరగన్నం తినరా నీకు ఆరోగ్యం రా అని తల్లి చెప్పింది మంచిగా ఆడుకుంటున్నావు ఎందుకంటే ఇంద్రియ పుష్టి కలిగిస్తుంది పెరుగు తినరా అన్నది అప్పుడు కరెక్టే ఇంకో సందర్భంలో వాడికి బాగా జ్వరం వచ్చింది చలి జ్వరం వస్తుంది నాకు పెరగన్నం తినబుద్ధయింది అన్నాడు ఇప్పుడు వద్దురానాయన పెరుగు విషన్ రా అంది అంటే ఏ మాటలు ఏ సందర్భంలో తల్లి చెబుతుందో అనేటి జ్ఞానం మనకు ఉండాలి అట్లానే మన పురాణాల్లో మన వేదాల్లో మన శాస్త్రాల్లో కాలమంతా మంచిదే కాలమంతా శుభ్రమైందే కానీ ఏ కాలాన్ని ఎప్పుడు వినియోగించుకోవడానికి శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయో అనేటి జ్ఞానం మనం తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనకు ఈ రహస్యం తెలుస్తుంది ఈ పంచాంగం అమావాస్య నాడు ఈ పని చెయ్యాలి మంగళవారం నాడు ఈ పని చెయ్యాలి అట్లానే బుధవారం నాడు ఈ పని చెయ్యాలి అశ్విని నక్షత్రంలో ఇది చెయ్యాలి ఆశ్లేష నక్షత్రంలో ఇది చెయ్యాలి కర్కటక రాశిలో ఇది చెయ్యాలి ఈ లగ్నంలో ఇది చెయ్యాలి అని కాల విభజనలో ప్రతి పని కూడా ప్రతి క్షణం కూడా మనకు ఏదో ఒక పనిని విధించి పెట్టినారు కానీ ఏదెప్పుడు చెయ్యాలి అనేటి జ్ఞానం మనకు లేదు కనుక మనకు వేదం చెబుతుంది పంచాంగం పంచాంగమే సాధనం ఆ పంచాంగాన్ని తప్పకుండా వినాలి పంచాంగం తప్పకుండా అవసరం ఏ పనిని ఎప్పుడు చెయ్యాలో చెప్పేటిది అందుకోసమే నానాకర్మ సుసాధనం అని చెప్పినారు చక్కగా విని చక్కగా ఆచరిస్తే మనకు శుభాలు తెలుగుతాయని మన మహర్షులు చెప్పిందంతా కూడా వేదాలు చెప్పినవన్నీ కూడా మానవుని యొక్క ఉద్ధారానికే చెప్పినారు తానిప్ప మానవుణ్ణి ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఏ శాస్త్రము సనాతన ధర్మంలో పుట్టలేదు ఏ విషయము సనాతన ధర్మంలో మన ఉద్ధారంకు కాకుండా మనం ఇబ్బంది పెట్టడానికి చెప్పినటువంటివి లేవు అందుకొరకే పంచాంగం తప్పకుండా వినాలి ఉగాది నాడు మనం చేయవలసినటువంటి కర్మలు చెప్పినారు ఉగాది నాడు మనకు ఒక విధానం ఉంది సనాతన ధర్మంలో నవనాయకులు అని ఉంటారన్నమాట అంటే ప్రతి సంవత్సరానికి మామూలుగా రాజ్యాంగంలోనైతే మనం ఐదేళ్ళు అని పెట్టుకున్నాం శాస్త్రంలో సంవత్సరం మాత్రమే అధికారం ఎవరున్నా కానీ వాడికి నేను కొన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పోటీ చేస్తాను అనడానికి వీలు లేదు ఎవరు ఎప్పుడు నిలబడాలో శాస్త్రమే విధించింది ఏ గ్రహం ఏనాడు రాజు కావాలి అనడానికి కూడా అది నిర్ణీతమయ్యే ఉంది సంవత్సరం మాత్రమే అధికారంలో ఉంటారు వాళ్ళు అందుకొరకు అయితే ఈ సంవత్సరంలో అధికారం ఉంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి నేను నాకు ఇష్టమైనారు అని చెప్పి ముప్పై రెండు మందిని కూడా పెట్టుకున్నారట ఒక ఆయన మినిస్టర్లను ఒక ఆయన ఎనిమిది మందినే పెట్టుకుంటాడు ఒక ఆయన అన్ని అధికారాలు నేనే ఉంచుకుంటాను ఏవో తుప్పు తుప్పు అధికారాలు కొంతమందికి నిస్తాను అంటాడు కానీ శాస్త్రంలో అట్లా లేదు తొమ్మిది మందే నాయకులు ఉండాలి తొమ్మిది మంది ఎవరు ఏం పని చెయ్యాలో వాళ్లే చెయ్యాలి వాళ్ళ ప్రభావం ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి సనాతన ధర్మంలో రహస్యం ఒకళ్ళు రాజైనారనుకో ఆ రాజు యొక్క స్వభావం ఎట్లా ఉంటుంది దేశం మీద అందుకోసం రాజా రాష్ట్ర కృతం పాపం ఉన్నారు రాజు యొక్క స్వభ యథా రాజా తథా ప్రజ అని ఎందుకన్నారంటే రాజు ఎట్లా ఉంటే ప్రజలు ఎట్లా ఉంటారంటే రాజు స్వభావాన్ని బట్టి జగత్తు నడుస్తుంది అని అందుకొరకే ఇక్కడ రాజు యొక్క ఆలోచనలు రాజు యొక్క నడవడిక రాజు యొక్క బుద్ధి బలాన్ని బట్టి అతడు సద్ధార్మికుడైతే ప్రపంచం ధార్మికంగా బ్రతుకుతుంది అతడు అధార్మికుడైనాడు అనుకోండి ప్రపంచం అధార్మికంగా ఉంటుంది అందుకొరకు రాజు ఎవరు ఆ రాజు యొక్క ప్రభావం దేశం మీద ఎట్లా ఉంటుంది అని మనకు ఒక సూచనగా చెబుతారు దీన్ని కాలం యొక్క మహిమను చెప్పడానికి చెబుతున్నారు అయితే ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకు ఏడు వారాలు ఉన్నాయి ఏడుగురే రాజులు కావాలి ఎనిమిదవ వాడు కావడానికి వెళ్ళలేదు సూర్యుడైనా కావాలి చంద్రుడైనా కావాలి కుజుడైనా కావాలి బుధుడైనా గురువైనా శుక్రువైనా శరి అయినా కావాలి దీంట్లో ఎవరో ఒకళ్ళు అయితే ఉంటారు ఎవరు ఏనాడు రాజు అవుతారంటే ఉగాది ఏ వారం ఆనాడు అవుతుందో ఆ వారాధిపతే రాజు అవుతాడు ఉగాది మనకు ఈసారి ఆదివారం నాడు ఉగాది వస్తుంది ఆదివారానికి సూర్యుడు అధిపతి కనుక ఆయన వారం నాడు వస్తున్నాడు కనుక ఆయన ఫిక్స్డ్ అన్నమాట ఆయన్నే రాజు కావాలి ఇంకోటి కావడానికి వెళ్ళలేదు సూర్యుడు రాజు అయితే ఆ సంవత్సరం ప్రపంచం ఎట్లా ఉంటుంది జగత్తు అంటానికి శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి అన్యోన్యవై రక్షిది పాలకానా నాత్యం భూముంచంతి బలాహ కాశ్చ భూపాభయం శస్త్ర భయం నరాణాం చోరాగ్ని బాధా పతవు దినేశే సూర్యుడు రాజు అయితే 
ఎట్లా ఉంటుంది అన్యోన్య వైరక్షిది పాలకాన ముఖ్యంగా రాజులకు వైరం ఏర్పడుతుందట ఎందుకంటే మనకు పీఠికలు ముందే కనబడుతూ ఉంటాయి ప్రపంచంలో రాబోతుంది తుఫాన్ రాబోతుంది అంటే తుఫాన్ వచ్చింది రాబోయే ముందు కొంచెం గాడుపులు పెట్టినట్టుగా ఇది సత్యమే అనిపిస్తుంది అన్యోన్య వైరక్షిది పాలకాన రాజ్యరికం చేస్తున్న రాజులకు అన్యోన్య వైరాలు మొదలవుతాయట ఆ వైరాలు ఈ సంవత్సరం ఇతన్ని అతడు దూషించుకుంటాడు అతన్ని దూషించుకుంటాడు నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అనుకునేటువంటి కాలం ఏర్పడుతుంది అని మనకు సూచనగా చేస్తుంది శాస్త్రం ఎందుకు రవిరాజ్ అయినాడు కనుక రవి అంటే ఏంటి వెలుగు కాంతి ప్రకాశం ఎప్పుడైతే బాగా వెలుగు ఉన్నాడో అన్నిటి అన్నిటి నిండి ఉన్నాడో వాడు ఎప్పుడు కూడా నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అంటారు అందుకోసమే విద్వాంసో మూర్ఖ జీవిన అన్నారు ఎవడయ్యా విద్వాంసుడు అంటే ఒకడు నాయకుడు ఉండాలి కనివాడు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు ఉండాలి 